The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hosea chapter 8 verse 7 says, For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Romans 1.25 they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. Psalm 119 verse 11 I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. 1 Corinthians 15, 3-4 Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. John three fifteen to 18 That whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but that... He believeth not, but he who does not believe is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3.36 He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. It is as simple as, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16, 31 Sa dili pa kita magkapatayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Iling Adlawa, let us uh, use the uh, principle of 1 John 1, 9 as our uh, uh, standard operating procedure. Gikinahanglan nga itong sundon kini kay kung na nakita mga sala niya sa itong kalag nga wa pa na ito isugid nga ito sa Diyos nga mahan kini mahimo lamang babag nini nga itong pagkabuhat itong pagtuon sa pulong sa Diyos Busa 1 John 1.9 Nagaingon man If we confess our sins He, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness Ang panalang ka rin mo, higala nga wala pa'y kaluwasan, dili ka pa magtutuo, gi dapit ka, gi agda ka, nga unta mong gamitin ka ng imong free will sa paghimo sa labing may nung danong decision, The most important decision that you can make in your entire life, samtang niya patanin yung kalibutan to believe on the Lord Jesus Christ. Kaya ang kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16.31 Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas to kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimong unastanan sa mong pagdala na usap ka namon ining repita karon 
aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat to Dios sa imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi mo pa kami gipabuhi. Kay wa pa man mahuman ang among uh, ang imong plano sa among kinabuhi busa niya kami karon. Nagpasalamat kami dako sa imong grasya, imong pagkamatinumanon sa imong asaan. Umani kami sa imong pagpadayon ni Ninga Dawa sa pagtuon sa imong kamatuuran. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ibasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan na itong mga suki at mga subscribers at mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na sab. Nini nga itong adlaw-adlaw ng pagtuon sa pulong sa Diyos. Nini nga adlaw na itong pasalamat sa Diyos. Ngayon pag itang gilugwayan sa itong pagpadayo ni nga itong spiritual momentum. Okay? Now, karong adlaw ah, mubalik kita sa pagtuon sa mga sinugdanan ng mga pagtulunan, mga basic doctrines o uh, ang uluhan ni ning atong tunanan ni ning adlaw ah, mo kini. The real meaning of life. Dindot kayo kini mong uluhan, no? Ang tinuod yung kahulugan sa kinabuhi. Okay? So, let us concentrate niining atong maong uh, uluhan. Kaya dagang kita mga points of doctrine ng atong pagatukion din. Unas tanan, kinabuhis tao. Okay? Niya kita niining atong pagkinabuhi karon tungod sa plano sa Diyos. Ipabuhi kita tungod sa iyang plano. Ang iyang plano mao nga kita magakinabuhi sunod sa iyang kabubuton. Okay? Apan, dili na tumasunod iyang kabubuton kung watay pagtuon ni ini. So, asa man na tumakatun iyang iyang kabubuton? Diha lamang sa iyang pulong nga naa na so diha sa Biblia. The printed word na mao ka ng Biblia. Mao ka na ang uh, the uh, printed word of God okay? imprintado ka mga pulong sa Diyos. A written word. O dili ni mo mabuwag kining mao written word sa living word. Kinsa ma ang living word? Buhi nga pulong si Ginoong Heso Kristo. Okay? Now, bahin sa Biblia, kaya mo mani ang atong uh, patukuranan sa tanan. Okay? This is the foundation. We cannot go on with our life without uh, concentrating on the importance sa Biblia. Ang Biblia, una sa tanan, ato naman yung gihisgutan kanyang to pa. Ang Biblia, mao ang instruction manual alang sa matag magdutuo, alang sa iyang kinabuhay din niya sa kalibutan. Okay? Gawas pa niya na, mao kini ang inunta very compass ng ang matag magdutuo nang inahanglan sa iyang uh, pursuit in life. O gawas pa, mao kini ang moderno bago nga mana with which to feed uh, sa atong kalag. Kaya ang atong kalag, wa may laing kanunon ang pulong sa Diyos Raman. Mateo 4.4 o Deuteronomy 8.3 nagaingon ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kun dili pinagi sa pulong sa Dios gawas pa niini kining pulong sa Dios nga tong ginatunan mao kini 
ang batol manual. Uh, basahon alang sa gubat, alang sa matang magtutuo ni Ginoy so Kristo. Matag Kristohanon. Gawas pa ni ini, ang pulong sa Diyos mao ang spirituhanong oxygen. The spiritual oxygen of every believer with which to breathe in and to breathe out. Tinood, wa man tay pagkabuhi, di ta mabuhi kung wa tay hangin nga atong uh, hanggapon, hanggab, atong i, na, breathe in. Apan, di po ka mabuhi, pinagil lang sa pag-breathe in, kinahanglan ni breathe out. So, gikumparar, itande ang pulong sa Diyos sa spiritual oxygen nga mao kini ang iyang gamiton sa iyang paginhawa ang bot sa bot ato kini gitadde ang paginhawa ang imo nang paginabuhi ingon nga Kristohanon gawas paniana mao kini ang gitawag the greatest book ni ining kalibutan the only book nga nagahatag kasayuran di lang kay naghatag kasayuran kun dili nagausab sa mga kinabuhi ang pulong sa Dios is the only book nga unsa naga all of course ang pulong sa Dios contains the very word of God mao kana ang panghunahuna sa Dios ang pulong sa Dios ana diha ang panghunahuna sa Dios the mind of Christ 1 Corinthians 2:16 o gawas pa kining pulong sa Dios why pagkasayo Dili masayo. Inerant, infallible word. Nga, naga tudlo, naga pahimangno, sa matag sakop sa kaliwatan sa tao, on saon niya pagkaluas, how to get saved, o maukini ang basahon, nga naga tudlo, sa mga magtutuo ni Gino Jesus Cristo unsaon sa pagkinabuhi a life with meaning purpose and with definition mao ning atong gitun-an karon the real meaning of life so mao kana aron nga may kahulugan may uh, katuyuan may hilhanimo ang katuyuan og uh, with definition ang kinabuhi sa imo ng pagtuon sa pulong sa Diyos. In other words, how to live sa so, usaka malipayon, kontento, uh, mabulukon, nga pagkinabuhi, abundant, dynamic, fantastic, o madinugong pagkinabuhi. Nga diin ikaw nagkinabuhi, diha uh, ubo sa gahum sa Diyos na diin imong gituman ang protokol nga plano sa Dios. Dili kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios kon wala tay uh, alamag wa tay pagtuon sa pulong sa Dios. We cannot love a person whom we do not know. Gusto? Unsa man nimo pahigong mang usa ka tawo nga ang wa man nimo maili o kinsa o unsa siya. Now, di man na tinood ka ng ilang uh, sa balak man lang ang giingon o love at first sight. Di li man ni mo mahigong magyos tinood, matood. Ang usag ka tao nga o yun ni mo mailhe. So, uh, kung balikon nga we cannot love a person whom we do not know. The same thing with God. We cannot love God kung wata ka ilagkin sa o unsa siya. Now, Usar lang ka pagi. Bugtong pagi nga atong masayran, mailhan ang Dios, ang iyang persona o ang iyang kinaiya, His essence, His character, and that is to study and learn and apply the Word of God. Nga na di hama so dia sa libro nga gitawag na ito Biblia. So, labi na nini nga itong panahon karon in this very age in which we live, nga on sa panahon, panahon sa simbahan, 
ang matag magtutuo gisangkapan sa Dios Espiritu Santo kay siya man ang nagsuwat sa Biblia the author of the Bible is God the Holy Spirit so ang uh, gihatag sa Dios Espiritu Santo nga ni kanato maong usa ka tukma nga pastor magtutudlo nga ana ay gasa sa pagtudlo through God the Holy Spirit's ministry aron sa ingon niya na he can be properly guided kini ikaw uh, we're talking about you as a believer aron ka ma properly guided and instructed sa imong espirituhanon nga pagtubo now timan ikini nga di magsilbi kun igo lang kang mubasa sa Biblia by just reading the Bible without the right pastor teacher teaching you pinagi sa uh, method nga inculcation o kanang repetition o sa gitawag na itong ice method ay sa gogical, categorical and exegetical method paminaw you will be going nowhere sa imong espirituan ng paghinabuhi wala kung igaw lang kang mabasa di magkakasabot yun well Of course, ang Espiritu Santo mao may magtutudlo sa kamaturan na pan. Di po siya makatudlo ka ni mong ego lang kang mubasa. You see? In the church age, mao lagi, hindi niya man tas panahon sa simbahan. Usakin eh, sa pagsangkap sa Diyos, kanatong mga magtutuo, sod ni niyong panahon sa simbahan. Gihantagan ang usaka tao nga may gasa sa pagtudlo. This is the extant uh, gift na gihatag sa usaka tao nga ana ay gasa sa pagtudlo. Who has the uh, gift of uh, pastor teacher? So, mao na gihatag sa Diyos. Isangkap kini siya alang ka ng mga magtutuo. Aron sa ingon niya na makatubo kita sa husto sa tukma yung pamaagi nga makakabot kita sa atong tumong nga espirituhan ng paghamtong spiritual uh, maturity so ang balikon nga kung maigo lang ka pubasa sa Biblia you will be going nowhere dili yu ka mo kanang di ka mo lungtad o dili ka mo uh, sangpot sa husto nga espirituhan nga pagtubo. You see? You will be going nowhere in your spiritual life. Nga naman. Tungod lagi kay that's not the way God designed for a church age believer by just reading the Bible. In fact, ang uh, kalagmitan yun so, sa kamagtutuo nga ego lang siyang mubasa without the guidance of a spirit-filled pastor teacher mao nga mo Musangpot lang, he will end up interpreting the Word of God sa tinawhan nun na pag-interpret. He will wind up. Uh, kanang gitawag nila o know it yourself, kit, sa iyong espirituhan ng paginabuhi. Ang grabe pa, he's going to end up being a legalistic believer. Sa laktod ng pagkasulti, he becomes a loser believer. Tungod kay he will now become kanang mapahitas on, uh, kanang muang ko na siya nga matarong siyang kaugalingon, self-righteous believer. So, uh, sa laktod nga pagkasulti, he becomes a loser believer, miserable believer. You see? Mona, that's the danger niya. Kung ego lang kang mag-basa-basa lang sa Biblia. Kining gihatag sa Diyos, gisangkap nga pastor teacher sa matang magtutuo, grasya ka na. Grasya ka na. Now, nay pangutana, can you afford to become a loser believer? Inom dumi. Uh, ang usang ka pildiro nga magtutuo, a loser believer, is just wasting his time. Nag-usik-usik ragyo siya sa iyang panahon. So, can you afford to waste your time? 
Magkaako ka ba? Uh, mausik ang imong panahon? Apan, uh, ang usa ka magtutuo nga gitawag o kanang na kining nahiluna na gyud siya he is plugged into this uh, categorical study sa pulong sa Dios pinagilagin niya tong ice method gracia kini dili kita takos ni ini. we don't work for it we do not earn it kay ngano man pagsangkap man kini sa Dios kanato so mano igingon nga take it or leave it gamita ka na imong kabubuton gihatagan man kita sa Diyos sa kabubuton. Inumdumi usab ang prinsipyo. That those that are His, iyaha sa Diyos, are only what? Remnants lang. Salin ra ang iyaha sa Diyos. Mone prinsipyo. Those that are following Him in His instruction to the letter are also what? Remnants ra po. Salin ragyod ang iya sa Diyos. Huwag ka ba ma uh, ka ng kamatikod ng kadong nagmatinod anon Diyos pagtuon sa puro sa Diyos. Diyos tayo ra. Ang pilaraman ta. Niining atong uh, uh, lista sa mga subscribers. As of today, mga uh, 60 ka mga subscribers lang. Kumpara na to sa bilang milyon ka mga Bisayan speaking ang mga uh, magtutuo o mga di magtutuo nga unta ilan yung paimuslan you see so ang iya sa Diyos salin ra yun salin ra those that are following him in his instruction to the letter are only remnants after all it's a matter of choice gusto nara mag sa atong pagpili Busa, for an unbeliever, sa so, usaka dili magtutuo, aron siya maluwas. Now, God's perfect ways commanded in His Word. Okay? It's commanded in His Word. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. No, na? Acts 16.31, magana. Unya, uh, unsa pa, He who believes in the Son has life, everlasting life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3.36 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. John 3.16. That's God's perfect way for a person to go to heaven. Maurani, paagi, bugtong paagi. There is absolutely no other way. Wala. Wala. Kay kuna, kay ma, kanang makitan o madunggan o ma, mapatalinghugan ni mo paagi sa pagkaluhas din dili na iya sa Dios for sure it's only faith alone in Christ alone ug siya lamang ang manluluwas wala ni lain acts 4:12 unsa may gisulti neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved faith alone in Christ alone now Alang sa usa ka magtutuo. Now, I am addressing this to uh, our fellow believers. For a believer, sa pagtuman niya sa plano sa Diyos, sa tuyo sa Diyos, sa kabubuton sa Diyos siyang kinabuhi, he is supposed to study Bible doctrine. Tinood, huwag laing pagi nga makatuman ang usa ka magtutuo magatuman sa plano, sa tuyo, sa kabuhuton, sa Diyos sa inkinabuhi. God's design, hmm, ang iyong disinyo, iyong tuyo, alang sa sa kamagtutuo, is for that believer to be always in fellowship with God. Di man ina, 
mao na usasa nagunagyon nga kinahanglan nga atong masinati ingon nga mga magtutuo dili man ta makatuon sa pulong sa Dios kun dili kita uh, kanang wa tay pakigambitay sa Dios nga no man nga no man wa man tay pakigambitay sa Dios tong usa sala sa diha nga kita magkasala out we go gawasta sa operational divine dynasphere nga mao kana ang atong permanent residence ingon nga mga magtutuo nga ni adinhi ining panahon sa simbahan why lain and we know already from our basic doctrines nga gitunan nga the christian life is a mental attitude life is a system of thinking a sistema kini sa pangunahuna ang uh, kanang pulong sa Dios may magagiya kanato niini ning abot kita niini gumikan sa pagpa tinaw sa Espiritu Santo kanato na dili kita maka function uh, properly or what God wants us to function sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon kung dili kita magapuyo diha sa onsa uh, atong dapit nga may gahom sa Dios our permanent residence which is uh, operational divine dinosphere now by the way kanang pulong nga dinosphere di ka maka uh, kanang kita niya nang punga diha sa dictionary dinosphere ato ni ipatin aw sa mga bag-o nga mao pay pagadungog nila nining pulong a dinosphere d i n a s p h e r e dinosphere dyna okay na bitaw pulong in english nga dynamic unsi you see unya ang sphere is some kind of location so kun ibong tapo na nang duha kay mao man ay in kanang definition sa dinosphere uh, by the way ang original yun ni ini ang grigong pulong is duha man ni ka grigong pulong uh, dunamis which means power gahom og sphere is is feia uh, no no is feira is feira ang is feira a uh, location kana sphere you see kun tapuon na ni mong duha It's a place of power. You see? Dapit kini nga may gahom. Kung iyahan ni gahom sa Diyos. Dili ni gahom sa tao. So, muna nga, operational. Saan itong mga kalihukan? Ikaw ng mga Kristuhanan. Operational divine dinosphere. Dapit kini nga may gahom sa Diyos. So, sabtagi na. Atong ginahihinay ni Aaron. Ma... Uh, Samtan yun ni mo. So, mauni ang dapit. It's a mental attitude, ha? Di ba ni? Dapit kini nga ipapuyo sa Diyos ka nato. That is the only way. In fact, ang gawas pa niya na kini, this is the perfect environment nga mapuyan sa magtutuo samtang niya pagkita niya ng uh, kanang kalibutan nga gidumala ni Satanas. Wara ba kita yung gahom? Gawa sa gahom sa Diyos. O gato kining maangkon, pinagi sa pagsunod sa mga pamaagi kung saan ito makatuna, makatuni. Nini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, din hinato madiskubrihi ang mga pamaagi sa Diyos. Tumaw na ang operational divine na na sphere, mao niya itong puyanan. Kasabot ka na. So, ang hingpit yun nga disinyo sa Diyos, the perfect design of God, alang sa matag magtutuo, is for that believer to apply the key word. Uh, ang saan itong key word na ito, nga itong uh, kanunay hisgot sa mga basic doctrines na ito. This is the key word. Study, learn, believe, apply. So, ang key word, or memory aid ni mo, or hindi ni mo makalimtan, maong study, pagtuon, sa learn, katuni, believe, 
Tu oje aplae gamita. So sabi ni saya, ton e kat uni tu oje o gamita. Mau ka na ang key word. Huwag mo ni perfect design sa Diyos. Sa matag magdutuo. Iyon yung atong panahon simbahan. So, if a believer professes to love the Lord Jesus Christ, kung siya mo uh, ka ng angkol na siya na higugma kang ginoong Iso Kristo, then he is supposed to study God's Word. Kaya, ingol mito sa ginoong Iso Kristo kung uh, ikaw na higugma ka na ako, tunay ang akong pulong o tumana ang akong pulong. Obey my word. You see? Those who love me must obey my word. So, mao ka na ang tugo ni Gino Jesus Christo na sa ako na ito pag higumas tinuray yun sa bugos sa matuod na itong pahiguma ka niya kung watam higuma siyang pulong. Kung bahay na ganis pagtuon sa pulong sa Diyos, wa mang kay Uh, pagpakita nga na kay gana, wa man kay kainit, wa kay gugma, wa kay gana, wa kay pagpanumbaling ni ini, wa. So, kunay mo, dapit kanimo nga mo, tambong tas Bible study, dayon malagkag tubago, ABC ko, wa ko'y panahon na So, mo na. It's a matter of choice. So, akong balikon, that if a believer professes to love the Lord Jesus Christ, then he is supposed to study God's Word. Nga no? Because there is absolutely no way na ato laging mabuwag ang living Word gikan sa uh, kanang imprintado nga pulong from the written Word dili ni mo na mabuwag or vice versa vice versa wa nga no man it's because Christ and the Bible are one and the same kasabot ka so therefore ang yawi to know and to love the Lord Jesus Christ with whom all believers are united hmm? united na good ta na hidugtong na hiusa na ta kang ginong iso Kristo ni adto yung higayon nga mi himo kita sa desisyon sa pagtuo pagdawat kaniya nga atong manluluwas so diha hiusa na kita o kanang paghiusa na atong Ginoong Hesus Kristo hangtod na nas kangturan wa na kanay kahumanan kasabot ka wa na kinutuban mao na ang naitabo nato at the moment of salvation o So the key, therefore, to know and to love the Lord Jesus Christ is to study the Word of God. Mauni, naunas tanan. Knowing God's Word in the Bible through a gifted pastor teacher. Kato nga kung giingon ni mo, ni Padugay. Kinahanglan, tunan ito ang pulong sa Diyos. Pinakin ni ini. Kaya mauni, nagisangkap sa Diyos ka na ito. Nung siya may gisulti sa Biblia, diya sa Juan, 14.6 Ako mao ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi. Walay makaanto sa amahan, kundili pinagi ka na ako. Kining maong pagkasulti, gikan yun, direkta yun, sa ba-ba ni Ginoong Iso Kristo. This statement comes directly from the lips of our Lord. Jesus Christ. Therefore, siyara ang bugtong paagi, dalan, nga itong sundon, siya lang ang bugtong kamatuuran, nga atong tuuhan, o siya lang ang bugtong kinabuhi, nga atong makinabuhi. O outside of Him, hmm, gawas kaniya, there is no way, there is no Truth and there is no life. Wala. Ang matag tao on earth, yatagan o ingnon ta, pag-agda, nga mga mani akong gamit ng bidisayas, paghubad o stimulus. Now, we know, 
uh, stimulus or any stimuli need a response. Basta? Kikining stimulus, sabi niya siya, lagi pag-agda. Okay? Pag-aghat. Now, kung sa may pag-agda sa Diyos, bahin o kalwasan. Ang iyong pag-agda, kung sa may bersikulo, na iyatang giagda. Giagda ang matang tao. Ah, tao. Tanang tao. Hindi nang kalimutan. Ha? Giagda, gidapit, o gi... Uh, kanang... Yes. Giagda, giaghat. Hmm? Sa pagtuo kang ginoon sa Kristo. That is the stimulus. O kinimaw ang stimulus, pag-agda, nang inahanglan o tubag. Every stimulus needs a response. A response, I mean. So, gakinahanglan o tubag. Now, of course, God controls the stimulus. Siya nagkakontrol. Apan, dili na siya makakontrol sa tubag. He does not control the response. But God controls the result. Okay? So, kung timana, timana niya, ato nigibasihan ang Juan 3.36. O sa isulti, He who believes in the Son has eternal life. Okay? Siya nga nagatuo sa anak, may kinabuhing dayon. Okay? That is the stimulus. O, uh, kanang, apan kadtong dili mo tuo sa anak, dili makabaton o kinabuhing dayon, kung dili, ang kapungot sa Diyos, magkapabilin niya kaniya. The wrath of God abides on Him. So, nakita ni mo ang stimulus? He who believes, ang pagtuo. So, ang stimulus is believe. Tuuhi. Sige, nung su- inong Iso Kristo, aron, imong mapanag-iya ang kinabuhin dahil yun. Apan kung imong isalikway, dili kinabuhin dahil yun ang imong mangkon, kung dili, ang kapungot sa Diyos magpabilin dihan ni mo. Kasabot ka. Okay. Kadto may stimulus. So, na ikaw mo tuo. Aron ikaw, magkapani ang kinabuhin uh, dayon. Apan, uh, mano yung apan diha? But if you reject Christ as Lord and Savior, wala kay kinabuhin dayon, kundi li, ang kapungot sa Diyos magpabilin diha ni mo. So, God is the one controlling the result. But He cannot control your response. You see? Imo mo man ang katungod. You see? So we need to receive Him as our Lord and Savior. Tungod kay, He is the greatest and most precious gift of all. Siya ay kinadakan, kinalabwan nga gasa, sa tanang gasa, nga ma uh, tanyag sa Diyos, sa matag tao, nga may mugso ni Galibutana. That's the greatest and most precious gift of all that God offers to every human being. O siya lamang ang bugtong uh, tigpataliwala, mediator, tali sa tao o sa Diyos. Hmm? Si Gino Iso Cristo ra. He's the only mediator. Di man din na. Siya ra. Wa na ilain. Kaya na mag-uubang pundok na nagatuo, na napa. Wala. Si Gino Iso Cristo ra. Kung sa isulti sa Primero Timotio 2.5 For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Na. Siya ra, diyaman ina. Ang Biblia na gayong unusap diya sa Acts 4.12, Salvation is found in no one else. For there is no other name given to men by which we must be saved. Kaya si Ginoong Iso Kristo, mao kini siya ang inunta, the expression of God's immeasurable and unfathomable love for men. Dili yun ma sukod, o di yun ni mo ma, ansa, matubkad ang iyang gugma alang sa tao. Kaya diya sa Acts 16.31 ako malikod, Believe on the Lord Jesus Christ. And thou shalt be saved. In fact, maokini ang yawi 
nga imong mapanag-iya ang unsa ang pagmadinaugon sa kinabuhi this is the key that's the very key to be a success in life meaningful life nga kini atong gitun-an dinhing uh, giuluhan man ato, the real meaning of life mao ni matuod yung kahulugan sa kinabuhi mo ang atong pag kahidugtong pagkaiusa sa Dios pinagi sa itong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kung balikon ka itong Juan 3.36, He who believes in the Son, kanang Son, the Lord Jesus Christ, has eternal life. But he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kanang wrath, kapungot, kasuko, aba di man mapungot o masuko ang Diyos. That is only an anthropopathism. Okay? Kiyatagan lang na ito. Feeling ang Diyos niya na rumasabta na ito ba? Panwagod siya na na. The wrath of God. Nang buot yung ipasabot ng wrath of God. Dili kay kasuko. Dili kay kapungot. Kung dili. Mokini ang linaw sa kalayo. Nang itawag sa kadaghanan o impirno. Na muna ang impyerno maoy maga unsa uh, mo'y resulta sa usa ka tao nga way pagtuo kang Ginoo ni Kristo nga anak sa Dios therefore once we learn and apply the word of god sa atong kinabuhi diha mahimong mabulukon uh, kulbahinam na pagkinabuhi in time na naay kahulugan na ay uh, katuyuan with purpose, with meaning and with definition so the very key sa usa ka tao nga magamit niya to a successful, victorious Christian life is for a believer to have virtue love Virtud, virtue love, ato na lang yung nun sabi niya siya, ang virtud gini o nga nagadala o gungma. Virtue love, tanang maong virtud, which is the byproduct sa iyang kaalam sa mga kamatuuran sa Biblia, being applied sa iyang kinabuhi. Kaya ang Diyos nag-iingon, nga ito sa matag magtutuo, nga iya untang hatag ang pasiuna to prioritize niya sa Diyos o sa iyang pulong. God says to every believer to prioritize Him and His Word o ang Diyos nagagarantiya to take care of the rest since God keeps His Word. Iyan mag yung tumanon na tagpulong niya. Mauna, nga kita ko nga magtutuo, gi pahimang nuan, gi pasidanan, nga usa o bugtong lamang ang pagi, nga kita makakinabuhi sa usa ka meaningful life, purposeful life, a life with definition, unsa ka kulbahinam, unsa ka triling, yung lalato, ang kinabuhing Kristuhanon. That is the real meaning of life. Huwag ito pag yun yung ipadayon, pag kuy-kuy, pag ukit-ukit sa mga punto sa doktrina na sarang na tumagamit sa itong pagkinabuhi. Niining atong paglawig, niining uh, uh, ka ng gitawang nila the valley of tears, ang walog sa mga luha. Na diin na ang mga paghulga. Ilabi na niining panahon nga diin na niya kita mga puyo, niining tuig 2020, 2020, mahulgaon nga panahon, huwag ang Diyos nagapahimang no ka na to. There is only one way nga ikaw mag madinaugon, mag malampuson sa imong kinabuhi, ang pagtuon ni mo sa akong pulong mo na 
tugon sa Diyos ka na to, ng mga magtutuo. Why lain? You see? Wa, wala na lain. Ang pulong sa Diyos, maurigyo ng atong uh, kadangpan, kadaganan, o atong kasandigan. O kung dili ka mutuo niya, na mo na po na. Kaya mo ito'y prinsipyo ka itong ibarugan. It's a matter of choice. O ma, ito'y ipadayon. Pagtuo ni ini. O kaya si Piat sa sumpay ni ini. Kaya magpadayon mag yun kini. Wa na ipagkahuman kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Adlaw-adlaw na kini. Uh, gawas kung kuhaon ako uh, sa Diyos. Hmm? Physical death. Iyan akong kuhaon. Or the rapture, whichever comes first. Na di ha, pamahunong niya itong Bible study. Pinagi sa YouTube. Apan, mientras tanto, nagipadayon, gilugwayan pa ang atong kinabuhi. Then, aniya, nagapahimos pa kita sa pagsangkap sa Diyos. Nga mo kini ang mana na ipakaon sa atong kalag. Buwan, makakabot kita sa atong tumong ingon nga mga magtutuo nga mao ang spiritual ng pagkahamtong spiritual maturity na diin mao ka na ang 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 the stage of capacity for life na natay katakos sa pagginabuhi katakos sa paghigugma katakos sa pag kanang dawat o mga panlangin kini mao ang paghimaya sa Dios sa Dios God is the only one who can glorify God. O pinagi ka na sa atong pagkabot na unyan sa spiritual maturity stage na diin ang Diyos may maya. So, ato ni Padayon, o ma, salamat sa inyong pag-uban o magkita ng Santa Ogma. Pinagi sa grasya sa Diyos. Maura ba itong saligan ng tanan. Magampot ha. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining panahon sa imong pagtudlo nga namong dugang pang mga kamatuoran. Bani kami sa umpong magbuwag, nining adlawa, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma din eh. Roon kami magpadayon sa among spiritual momentum. Salamat, nining among Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining talan, among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.